la madre! <risa> ¡Madre mía! ¡Au! Después de mucho tiempo de caminar, de derramar incluso un poco de sangre, bajo el intenso calor de Monterrey, Nuevo León, México, hemos llegado. Hemos llegado. Esto solo significa una cosa, mi queridísima bandera, y eso es que viene un severo videazo. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? Houston, tenemos nuevo video. Así es, hoy vamos a conocer la tienda de restauración de Daniel Suárez, piloto mexicano en NASCAR. Un orgullo mexicano en la NASCAR, cómo no. Me siento bien de decir que es un buen amigo mío también. Apenas aquí llegando se siente la vibra chida. Vean esas convisitas ahí formadas, listas para recibir amor. ¡Chulas! Quiero hacer una mención especial en ese bochirri de ahí. Le vamos a meter unas pequeñas tomitas, claro que sí. Slipper, ¿eh? Vamos a aventar el llamado secreto para que nos dejen entrar aquí. <risa> ¡Qué hobo! ¡Qué hobo! Le! El Dani Suárez. In the house. ¿Cómo estamos, güey? ¿Todo bien? ¿Y tú? Ya nomás, qué jefe. Ya Les nomás. Toda la raza. Ya nomás. ¿Ah, ¿Listo para darte un tour aquí o qué? Güey, estoy emocionado. ¿Se podrá que antes echemos a volar este bichín? Uf, güey. Así luego, luego ya sin broncas, güey. Está, qué maravilla, güey. Fíjate, y esa, esa, ta, 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 eso Ajá. lo hace los carrores, el carrores central. Se escucha bonito, pero realmente es una falla, güey. Ha de caminar de puta madre, güey. Debe, debe andar trayendo alrededor de 160 caballos. Wow. Un poquito, es un chingo, güey. Mira que estamos aquí afuera, mi buen Dani. Cuéntanos, es como en las pelis, güey, cuando dice, basada en una historia real que ya dices, ah, carate, ¿no? pinche peli está más dura. Cuéntanos la historia, güey, de este taller. Realmente, como empezó todo esto, es mi papá, desde antes que yo naciera, taller, eh, restauración, empezó con los carritos antiguos, especialmente con los bochitos. Eh, lo tuvo el taller por, por muchos años. Cuando yo empecé a, a, a crecer, obviamente muy involucrado en el taller, como siempre, es como todo chavo, ¿no? Taller y carros y esto, mi primer bocho lo tuve a los nueve años. No mames, siempre. tu primer coche lo ¿Tuviste a los nueve años? A los nueve años me lo dio. Ajá. Empecé a trabajar en él y a los once ya lo traía jalando. ¡Guau, wow, güey! Eh, y empecé el amor a los carros, el tema de las carreras también. En un punto, mi jefe tuvo que vender el taller para poder seguir apoyarme. El taller antes era taller y era, y era tienda de refacciones. También vendía refacciones, entonces vendió todo el paquete junto. Y la verdad, para mí fue algo duro eso porque él estaba vendiendo su, prácticamente su bebé. Y ahí el compromiso con él que tenías claro. tú era como, ya no puedo sí, yo pues, sí. echar hueva, tengo que darlo todo, güey. Oye, y tenía, yo tenía solamente 17 años. Para un niño de 17 años tener la presión sí, de que tu exacto. familia está vendiendo algo así es algo fuerte. Gracias a Dios las cosas empezaron a funcionar bien en las carreras aquí en México y luego me fui a Estados Unidos. ¡Eso! El amor de los carros siempre lo tuve. Yo quería hace como 5 años restaurar un carro y lo quería hacer de show y muy padre. Fuimos con varias gente aquí y allá y nunca encontramos quién lo pudiera hacer como él los hacía. Y le dije, oye, ¿por qué no ponemos el taller? Y dice, no, güey, no. Pero yo sabía que en el interior era... Sí, era un sí, niña, gritos ¿sabes? así. ¡Sí! Después de un poquito de convencer empezamos. Empezamos con ese proyecto y luego le hablamos a otros dos amigos, se trajeron carros Empezamos en un lugar chiquitito Nada más para nosotros, empezó más Empezó a correr la voz más, más, sacamos el primer carro Lo llevamos a exhibiciones y esa fue la bomba Que salgo y empezó a traer mucha gente Y nos tuvimos que cambiar a, al taller de DNS Aquí un poco más grande que ahora te voy a enseñar Y es que eso me encanta Bandera porque esto Si se pudiera decir que la línea de toda esta historia Es la pasión güey la pasión que tuvo tu jefe a esto La pasión que tuvo tu jefe a ti, la pasión que tuviste Tú al correr y la pasión que tuvieron para regresar A lo que en un inicio tenían güey. qué increíble, ¿eh? si estuviera crudo estaría llorando ya <risa> Y ahorita vamos a ver por qué es que crece un negocio así Para hacer las cosas bien, no hay de otra Si haces las cosas bien, pegas, ¿no? Sí, es una de las cosas que mi papá ha hecho desde, desde que yo estaba muy pequeño Los bochitos, las combis, los car manjía, todo este tipo de carros Ahora también carros más grandes como ya tenemos Ahorita te voy a enseñar varios Mustangs y varias Opa. cosas así Pero todo empezó con, con carros pequeños que, que son divertidos Que, que son carros nosotros le llamamos aquí en México el carro la gente, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo tuvo un bocho. Si sí, el que diga que el bocho es feo es porque es no. pinche que te pasa. Fíjate. Es un carro la gente, un carro barato, que el día de hoy se convirtió en un clásico. Es un carro que yo lo pasaba, le tengo mucho cariño, me he divertido mucho con él y el día de hoy yo, yo te puedo decir que es como, es como mi, mi personalidad. O sea, es chingón porque es un proyecto justo que como hay, como es tan barato conseguir uno, le puedes dar el estilo que quieras y hay tantas piezas, tantas refacciones, tantas ideas que te dan expresas tu, tu personalidad ahí, ¿no? Eso es lo chingón. Es divertido, es divertido estar jugando con esos carritos y, y para mí fue una satisfacción muy, muy grande poder regresar a fusionarme con mi papá. Un hobby, a mí me apasiona demasiado. Qué chingón. Sí, 
taller desde que empezamos era tener el taller en una idea como un rancho, tenerlo espacios abiertos. A mí lo personal me gustan mucho las plantas, me gustan mucho los árboles. Queríamos poner algo mucho verde y tener espacio. Los talleres en la mayoría de las veces aquí en México son un poco más ocupados, este, todo apretado. Y decidimos salirnos un poquito de la ciudad para poder tener la facilidad de tener más espacio y hacerlo más abierto. Sí, está increíble. O sea, sí, parece una parece mansión de rapero, güey. <risa> Esta es la buen Jackie. Hola, Jackie. Es la, es la princesa del taller. ¿Cómo estás? Tú estás gozando el clima, ¿verdad? Durísimo, Jackie. Ya, ya te es chequé. Y esta es la, la primera sección. Bienvenidos a la primera sección. Mira, ni cuenta, qué calor hace, eh? por cierto. Uf, wow. Mira, esta es la área que nosotros llamamos la área, la área un poco sucia. ¿Por qué sucia? Porque es la área de toda la jalatería, es donde el carro llega, llega a jalatería, desarmar todo, volver a poner todas las láminas nuevas, restaurar lo podrido, arreglarlo. Y ya que se termina toda esta área que va por aquí, prácticamente de aquí se empieza. Y de aquí se va para allá. Esta camioneta va con un motor, transmisión, suspensión de un forro más moderno. Y también está la cabina de pintura. También está la jalatería, un carmanguía, otro bochito, bochitos, bochitos y bochitos y bochitos. Oye, espera, este me interesó, güey. Este pues carro le, le donó todo a, este, a esta camioneta y la, lo, lo que va a estar padre es que va a ser una camioneta que va a traer clima, que va a traer Uf. Este, dirección hidráulica. O sea, como coche moderno. Carro moderno, va a ser, va, va a ser prácticamente este carro con mucha potencia. Y lo más padre de todo es que el cliente dijo, no, no la quiero pintar, lo vamos a dejar así. Tipo, wey, eso me encanta. Y eso mucha gente a mí me pone, tu mocho está todo oxidado, es como, güey, es un estilo. Es un estilo. Es un estilo. Hace 15 años, eso no se usaba. Es algo, es algo moderno, es algo de hoy. Traer el carro con la pintura antigua, pero con todo el motor, transmisión, rines, frenos, interior, todo al, al punto. Exacto. Es algo, es, algo, es, lo de, es lo de hoy, compas, es lo de hoy. Es lo de hoy, ya escucharon. Y vean, vean esto, vean. Y ahí está ya montado, o sea, ven las llantas, la transmisión. Pues vean esta mamada. Qué maravilla, qué maravilla. Aquí también, este es el motor, ¿verdad? Sí, aquí está el motor, vean los frenos. Esto obviamente lo van a estar subiendo al Instagram del taller, ¿no? Sí, Para que les den un sí. follow ahí chido. Y este lo quiere hacer de una manera muy bien, entonces mejor para, para hacerlo con nosotros. Que también me imagino que ha de haber clientes como que con los que es más fácil trabajar, ¿no? Que dicen, güey, tengo esta idea y si le propones te dice, ah, sí, no, y otros que no, estoy terco con algo que igual tú ya sabes que no funciona. Mira, de todo. Normalmente mi papá hace un buen trabajo en tratar de, de guiar a los clientes. Exacto. ¿Sabes yeah. qué? Oye, quiero este color. Oye, mi papá, oye, ¿sabes que Este color es más clásico, saber mejor, ya termino saber mejor. Hay veces que los clientes escuchan y hay veces que los clientes no escuchan, pero hay veces que los que no escuchan se van satisfechos, pero hay veces que se tienen que regresar por Uf. alguna u otra razón. Entonces, así es como funciona. Pero la experiencia de una persona como mi papá que tiene 30 años haciendo esto es lo que, lo que vale. Como dicen por ahí, el cliente siempre tiene la razón, hasta cuando no. Ah. Este carro, este carro es mío. Ah. Convertible. ¡Ande perro, eh, que, loco! Que, que de hecho lo, lo estamos fabricando. Primera, porque los convertibles son muy de moda. Lo compré hace como cuatro años en California. El carro prácticamente ni se movía. Decidimos hacer el carro muy, muy padre en la restauración para poder estarlo, dejarlo de show y para poder hacerlo que la gente lo vea. Y algo muy padre que vamos a hacer con este carro. Hay un show muy grande a finales de este año. ¿Qué vamos a hacer con este carro? Vamos a prepararlo todo, pintarlo todo, preparar el chasis, motor, transmisión, rines, frenos, suspensión de aire, porque va a traer suspensión de aire. Uf. Y vamos a llevar el, al, al show, vamos a llevar el carro, el puro cascarón y el chasis separado. No. Está de puta madre, o sea, sí, no mames, y que vean el piso, que vean esto, las partes que nunca se ven, o sea, esto nunca lo ves, güey. Jamás lo vas a ver, esto jamás lo vas a ver, el chasis se pule prácticamente todo, Uf. te pones tapetes y todo y ya nunca lo ves, sí. te pones las, las alfombras y ya nunca lo sí, ves. Sí, que hasta pero... podría estar madreado de lo tanto. Sí, o sea, es literal, es una obra. wow, o sea, esto eh, cuando chingas lo vas a ver, güey. No el tanque de gasolina va arriba de esto, pero la gente que sabe va a valorar mucho, sabes que ellos trabajan de una manera muy profunda. Claro, ok, entonces aquí es donde se prepara todo lo, o sea, como que forma. Normalmente la forma para Exacto. poder ya pasar al detalle, es, al pintura. Esta parte es la más importante de todas, pero es la parte más... Es nada y de hueva. Bonita. Sí. La más bonita, vamos para la más bonita. Órale pues. Oye, y ahorita camina la otra madre. Cuéntanos sí. lo que fue la experiencia, güey, de, de, de pasar de correr karts a NASCAR México y luego a NASCAR gringo sí. y ganar, ganar allá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, güey? Lo primero que nada, 
Yo, yo ni siquiera estaba pensando ser un piloto de carreras. A los 12 años yo estaba prácticamente divirtiéndome en los talleres, los carros y demás. Y estábamos en, en, empezando las carreras, pero toda la diversión. Empezamos a bocar, empezamos a correr un poco en Europa, por, representando a México varias veces. Wow, eh, en Italia y en España. Y después de eso empezó a hacer las cosas un poco más profesionales. Mi meta era llegar a NASCAR México, era llegar a NASCAR México y poder ser un piloto nacionalmente reconocido. Tuve la fortuna que llegué muy joven allá. Llegué de 17 años, 18 años a NASCAR México. Qué locura, yo me pongo a pensar que hacía yo a esa edad y, güey, no me ocurre más que sacarme los mocos, güey. Sí. Oye, y empezamos a ir en las carreras y empezamos a ganar carreras, tuve mi, mi primera oportunidad de irme a los Estados Unidos. Wow. Y empezó todo. Y lo más interesante es que cuando me fui a Estados Unidos me fui manejando un bochito que era el único carro que tenía, un 94. No hablaba inglés, entonces tuve que allá a pelarla y a, wow, a, a aprender a trancazos. Hasta y, la chale, porque luego igual la gente no sabe eso, no dicen, ah, el seguro la tuvo bien fácil. Mucha seguro. gente piensa que los pilotos de carreras, no quiero generalizar, pero que todos vienen de familia de dinero, vienen familiares que les ayudaron. Realmente mi familia no viene de carreras ni de dinero, mi papá tiene un taller de restauraciones, entonces... Ustedes saben, no, no te haces rico con esto. Es, es más hobby que nada. Pero hay que trabajar duro. Las carreras son, son difíciles. Se necesita mucho tiempo, mucha dedicación. A huevo, qué chingón. Y pues felicidades por ese campeonato y a seguir apoyando al número 41, ¿no? ¿O qué? 41 Ford Mustang. Oh, sí. Qué maravilla, ¿no? Este, o sea, que son solidotes, sin perla ni nada, así gloss, solid gloss, güey, como va. Son los colores más así como más pasteles. Ajá, ¿no? ¿Ah? justo pastelotes. Muy acordes a su, a su edad. Mucha gente de repente llega con ese tipo de carro, pues quieren pintar rojos o azules o negros o todo, colores muy, muy regulares. Ajá. Pero realmente estos colores son muy bonitos y, y llaman mucho la atención. Sí, este, este, este está precioso. Y sí, justo, es, es color de, de los 50. Tú ves esto y piensas en 50, 60. Esto tipo es lo que pintan de negro normal cuando nos exhibe. Sí, un carro que nosotros le damos un carro más callejero. Un, okay. carro, un carro más, más que, Tenemos varios niveles de restauración. Carro. Okay. Todas las restauraciones son buenas, pero estas son una muy buena pintura, con una buena restauración, pero no, no tienes que pulir todo y que dejarlo como de... Sí, no hay máximo detalle de acabado en las cosas que no se ven. Está muy bien hecho, una muy buena restauración, más una restauración de chorro. Perfecto. Sí, que, o sea, cabrón, ve esto, esto tampoco se va a ver y está de huevos. A veces es... Sí, esta ya es la parte bonita, güey. Sí, esto sí. Esto ya. ya. Te gusta, sí. ¿no? sí. Aquí es cuando el cliente dice, allá es cuando el cliente gasta y dice... Gasta, Gasta y no ve cambio. Sí, me está estafando este sí. perro, ¿no? Llega ya aquí, ya cabrón, ya, a ver, y ahora ya, ya ves colores. Ahí ya te deja respirar a ti. Ya, Quiero suponer como que ya te creo, ya te ya, creo. Ya, ya. <risa> Has estado haciendo algo. Exacto. ¡El buen zurdo! <risa> ¡Epa! Eso es todo, chingón. El, el zurdo es chingón, güey. No, él era mi mecánico cuando yo corría los bots, cuando tenía 14 años. Wow. Ganamos el campeonato sí, aquí ya, esto, siendo ya un cliente, ¿ves esto? Este, esta etapa de aquí o la del verde y güey, ah, les valieron la pena los 800 mil dólares. Ah, no, no, no. A, un, a un nivel así, de calle, como justo como ese, si te lo traen en un estado normal el bocho, ¿como ¿cuánto sale una restauración así? Un carro de ese tipo, ese carro va a llegar a costar, yo creo que a lo mejor 350 mil pesos. Ah, no está nada mal. Güey, no está nada mal. No está nada mal porque el carro llegó costando a lo mejor 40, 50. Ajá, un cuarentón. Y a lo mejor le metes unos 300, entonces 350 y ahí va subiendo. Pero sí, si vamos, sí, exacto, claro. ¿no? Y puedes decir, quiero un motor normal que camine y que nunca me dé bronca. O quiero un motor con huevotes. O sea, ese, o quiero... ese motor cuesta 1.500, 2.000 dólares. Okay. El motor que trae la combi, que te encantó, sí. te cuesta 9.000 dólares. Entonces cuesta cuatro veces. Sí, sí, exacto. Entonces no es como que tú tengas que decir, ah, sí, este cuesta tanto. Este, que ver el coche, ver lo que quieres que vende. Tienes que saber dónde empiezas. Por ejemplo, este carro es un carro, creo que es modelo 71, 72, que es un carro viejo, Ajá. pero no es muy caro. Un carro 71 cuesta 50 mil pesos. Con un carro 56 cuesta Chen 200. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Te, te puedes gastar lo que tú quieras. Exacto. A ver si al rato pueden echar a volar la combi que se ve que truena. Sí, ahora están tratando el mecánico y que no motor. Y ahorita la combi ya está eléctricamente preparada. Entonces, ya están tratando de ahora sí asetear los carburadores, de checar todos los detalles para que. Yo creo que va a ser la primera vez 
en 50 años que está como y va a aprender. ¡Wow! Va a ser Justo enseñaba a las que tienen allá afuera que mucha gente diría, ya, eso ya es chatarra, ya no sirve, pero güey, tú me decías que esta estaba en esas condiciones, no, más o menos. Mucha, eso es lo que pasa muchas veces, se ven las combis y se ven, se ven más o menos, nos mandan a las samblas, que es para que salga todo lo malo, uh -huh. y llega, llega a la mitad, nos pierden 100 kilos en el proceso. Güey, o sea, la pared, está, parece espejo, está así, lisita, 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 ve. Sí. El blanco este está precioso, pero me quedo con el bochito verde, yo creo, ¿eh? Verde, ¿eh? Está chingón. Sí. Ok, esta entonces es la última etapa. Es la Allá se prepara, aquí se ejecuta. MTV Cribs, ¿no? La maceta de Carmen Gio que tenemos. Está aquí. jefísima, güey. Estas son macetas con estilo y no chingaderas, ¿eh? La historia padre de este carro es que este carro llegó aquí para las. No mames. El cliente llegó aquí, es otro amigo de mi papá. Llegó aquí hoy y me gustaría arreglar este carro. Mi papá le dijo, oye, esto no se arregla. Esto es basura, esto no, da, o sea, no se puede arreglar. Sí, igual le dijo, te conviene más comprar. Si no tienes valor sentimental como el de la combi de abajo. Exactamente, ¿no? le sale más barato. Por todo el trabajo de baterías se le sale más barato comprar otro. En mejor condiciones y empezar en, una, en un mejor... Que eso es lo que, lo que se hizo con el bocho de Luisito. Y muchos de ustedes decían, no mames, ¿por qué lo tiras? ¿Por qué la madre? ¿Por qué lo hice asador? Sí. Entonces... <risa> Si no hay un valor sentimental tal cual con el coche, como dice Pero Daniel, es más caro, más tiempo, más todo. Vean esta macetota. Güey, entonces el carro se donó al taller. Está increíble, güey. ¿Qué hacemos con él? Vamos a hacerlo maceta porque es, es convertible. Y se ve bien ahí, no, ¿eh? Y es cuando aquí es lo que se ve padre. El cliente ya llega aquí a ver la última parte del taller. ¡Wow! Qué locura. Y aparte, o sea, este corto es especial porque estás en el calor infernal y entras aquí oh, fresquecito. Hasta te da un, un, un golpe, ah, es como, como señora, te tienes que sentar así. Uh. Vean esto, o sea, de verdad, esto, esto sí está, por ejemplo, en calidad chinga tu madre, ¿no? <risa> ¡Qué pasiones! ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué onda? Aquí, jalando todo bien. que hacer las cosas que pasen. Yo nada más estoy aquí de show, es el que sí le está trabajando. Ah, bueno, entonces danos un segundo. Ah, es <risa> Güey, este es una locura. Y me encantaría que pudieran olerlo, bandera. Yo sé que muy seguido les digo cuando hay comida o así, pero... Que pudieran oler lo que está pasando. Este olor me recordó... O sea, me dio una nostalgia que no tienen idea. Huele a una... A una camioneta Ford que tenían mis papás cuando yo era chiquito. Literal, huele a lo mismititito. O sea, no sé cómo explicarlo. Güey, tú vienes a recoger este coche. O sea, el cliente de este coche se va a poner a llorar, güey. De la felicidad. No, no, realmente Mira, es muy padre que... Se gasta tiempo, dinero, mucho, eh, pláticas eh, en el diseño, qué es lo que quiere hacer con el carro, interior, rines, suspensión, motor, color, muchas cosas. Y ver el resultado final es algo, a mí, a mí lo personal me encanta. Que se, puede, que se puede disfrutar el carro como el carro realmente igual o mejor de cuando salió de agencia. Yo creo que mejor, güey. Porque aparte ya tienen combinaciones tecnológicas de cosas que no había en esa época. Exacto. Wey. O sea, lo que estamos platicando ahorita que, que hicimos a ver, unas pequeñas cajas para cubrir la batería y los cables y demás para que sea más limpio, el motor con todo combinado, pulido, polea este de Special Builder y muchas cosas diferentes que hace ver este Mustang muy padre. Y fíjate, a mí me, me gustan mucho los Mustang, de hecho el primer carro de mi papá fue un Mustang y después de ahí nos fuimos para los bochitos y ahora obviamente corriendo para Ford Performance. Estamos en la búsqueda de un 67 Fastback, entonces ahí se va a poner bueno, que ya cuando estemos en el proceso te hablo para... Güey, totalmente. Así que si alguien tiene alguno que le quiera vender aquí a Lani o a Ford, ¿no? ¿Qué sé? Que lo Ford, pague Ford, güey. Sí. Ford, 
estamos, estamos en el proyecto. ¿Por qué no un motorcito de Cop Series de NASCAR? Algo así. Puta madre. NASCAR con carrocería clásico. Te cagas, güey. Te cagas. Estamos en el proyecto. Obviamente a mí me encantan los mochos y mis pasiones. Eso es mi. Son con mi bebé. Con los Muscle Cars. Es una liga distinta, vaya. El ícono de los Muscle Cars es el Mustang. Ese es el papá de los pollitos. Ese que todos tienen o todos quieren. Entonces aquí todo concluye. Desde lo que vimos al principio. Desde lo que vimos en el jardín de afuera. Así están los coches. Se les da cariño. Se les da cariño. Se les da cariño. Se les da cariño. Sí, sí, güey, o sea, de verdad, y como está adecuado todo, te sientes como en los, como en esta época, en los 60 güey, todo el pueblo, qué locura, qué locura, qué locura, y esos rines que están allá, qué tranza, eh. Son rines 20 por 12 pulgadas, que van a ir en el Mustang que está abajo en el naranja, uh. ese, Mustang, ese Mustang todavía no lo pintamos, ese Mustang estamos ahorita nada más haciendo acoplaciones para poder meter este pequeño rinecito. Sí, porque hay que adaptar a más, esto parece cazuela de pozole, güey. Sí, como hacer los frijoles. Sí. Y está precioso el diseño, eh, precioso, precioso, precioso. Sí. Estos rines son de la parte de atrás, entonces el carro va a quedar como Plantadote, si como si fuera planadora güey. Pues aquí lo tienen mi querísima bandera Un lado del Dani Suárez que no conocían Mucha gente no conoce Fíjate, aquí atrás de ti también está un bochito de la última edición Que la última edición, como ustedes saben, se hizo en México ¿Ah? Entonces esto es un bochito 2004 Con 5000 kilómetros prácticamente esta nueva Ya huele a carayola Sí, 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 sí. hace rato que lo abrí también me cagué, güey Sí, ah, sí, está sí Está padre, está coqueto Sí, qué locura, o sea, ojalá pudieran oler, güey Porque sí está cabrón Ahí lo tienen, bandera. Entonces, si quieren ustedes, me imagino que tienen lista de espera a madres, pero bueno, si quieren algún proyecto con esta calidad, con este crack, ahí va a estar el Instagram de, del taller y del buen Dani para que les den ahí su, su follow. Y pues nada, Dani, felicidades por todo, güey, por tu trayectoria, cabrón, por esto, por haber ayudado a retomar el proyecto con tu jefe. O sea, qué, qué calidad de tipo, carajo, sí, vean nomás. Gracias, compa, y, y la verdad es que lo, lo, lo disfruto mucho, esta es mi pasión. Cuando no estoy en las carreras, cuando no estoy... Fin de semana y fin de semana con carreras, estoy disfrutando los carros antiguos, los clásicos, los bochitos, buscando rines, motores, a huevo. Sí, a huevo, a huevo. Tú sabes, tú tienes la misma enfermedad. Sí, sí, sí. sí. Tú sabes cómo funciona esto. A huevo, me encanta. Pues ya está, ahí está mi querísima bandera. Espero que hayan disfrutado el video. De verdad, me encantó grabar esto, me encantó la oportunidad nuevamente. Nazca, Dani, todos los que hicieron que esto pasara, gracias, gracias, gracias. Comenten, comenten, ya saben que siempre los bueno. No, no, es que no, es que no, está muy caro el pedo, que la chingada, que no. Lo que, lo bueno y lo que cuenta las cosas que no te mencioné es que toda la gente que tenemos abajo trabajando en hojalatería, si esas personas tú las pones a trabajar en un proyecto más barato, no lo pueden hacer. ¿No? Se, tienen, se están acostumbradas a hacer calidad, o sea, si, los, si traes un carro que está chocado, un carro 2000, no lo pueden arreglar, ¿por qué? Porque lo van a tratar de hacer muy perfecto, que va a salir demasiado caro. Sí. Pero sí, o sea, lo bueno en todo cuesta. Y sobre todo en esto es mejor gastarle chingón una vez, a gastarle culero dos veces y luego chingón otra. O sea, es mejor decir, si, si lo quiero dejar chingón ir poquito a poquito, por eso los proyectos llevan tanto tiempo y es lo que la gente a veces no entiende. Que un buen proyecto lleva un rato. Sí, lo que es, tienes las ideas, consigues las piezas, consigues la feria. Pues es, un un proceso, proceso. es un proceso. Es un proceso. Este Mustang, este 65 Mustang, este se, se tardó un poco más de un año y medio. Entonces, sí. es un proceso largo. Ya ves que se puede hacer más largo. Y porque el güey tenía la pasta de gol, porque sí, a huevo. Él estaba preparado. Porque sí. Este proyecto entró al taller hace tres años. Pero estuvo Exacto. en espera un año y medio. Para cuando empezó, oh, sí, empieza y arrancó y vamos. Qué chingón. Pues nada, mi querida bandera, ahí lo tienen. Que tengan un excelente día. Pásenlo rico y ya saben que siempre, siempre, échenos manos.